Ja, welkom terug in de Vorst in. Jullie, fijn dat jullie er nog allemaal zijn. Ik hoop dat er ook heel veel mensen uh, ergens op een telefoon, een, uh, een smartphone of een, een laptop of een, uh, een ouderwetse pc zitten mee te kijken naar de livestream. Um, ik ben ontzettend trots dat we hier uh, drie Nederlandse topartiesten hebben zitten. Uh, maar voordat ik met hun ga praten, hebben we ook iets bijzonders. We hebben namelijk ook even verbinding met Tony Rowe, uh, de drijvende kracht achter de act Tin Man en de telefoon. Uh, als het goed is heb ik nu verbinding uh, met Tony Rowe. Ja, dat klopt. Kun je mij horen? Ja, we horen je luid en duidelijk. Uh, we gaan vanavond namelijk iets bijzonders doen, uh, Tony, met jou. Jij speelt om zes uur een unieke showcase die volledig coronaproof is. En die ook al gebruik maakt van allerlei innovatieve technieken. Um, uh, vraag 1 is, hoe ben je op dit concept gekomen? Nee, leg, leg je eerst even uit, hoe, hoe zit het concept in elkaar? Um, nou, het, het zit eigenlijk als volgt. Wij, uh, we hadden een, een show gemaakt die nu uh, door Europa zou toeren. En uh, ik, ik heb zelf een, een uh, vrij uitgebreide studio. Je kan hier als het goed is een beetje ja. zien. En uh, op een gegeven moment toen, uh, dacht ik van ja, die spullen die gaan uh, normaal weet je, of, of mee op tour of die staan in uh, opslag. En ik dacht, ik ga gewoon alles installeren. En uh, nu kunnen we eindelijk eens een keer iets doen wat ik eigenlijk al drie jaar wilde doen. En dat is on online concerten, maar wel interactief. Want we hebben ooit een uh, applicatie ontwikkeld in 2015 waarmee het publiek actief meedoet in de shows. En die kunnen dan uh, ons dingen aanleveren. En uh, wij spelen geïmproviseerde muziek. Dus ik vraag mensen bijvoorbeeld om melodieën naar nou mij op te sturen. En die gaan we dan ter plekke meteen spelen. En dat wilde ik altijd al een keer doen online. Maar dat, de, ja, een jaar geleden werd je ervoor uitgelachen. En nu uh, is er een... Ja. Ja. Nee, is een markt ervoor. Dus dat zijn we gaan doen. En uh, uh, dat gaat via Zoom. Ja. Uh, dat gaat, dus het publiek is, is zichtbaar. Uh, um, dat is uh, eigenlijk een heel leuk deel. Ik, ik heb net een waanzinnige uh, interviews en uh, uh, ja, uh, het ges gesprek bijgewoond. En ik vond het super interessant om dat te horen. Uh, want vanuit de artiesten, uh, artistiek perspectief biedt het, uh, de online wereld ook wel wat nieuwe mogelijkheden. Maar even... Bijvoorbeeld, even uh, ja? ja, maar even... Uh, want je zegt het is interactief en het publiek bepaalt mede wat ik speel. Ja, en hoe, hoe, hoe kan het publiek mede bepalen wat ik speel? Daar hebben ze een app voor nodig, toch? Ja, die app heet Tin Mendo en die kun je dan downloaden en dat gaat dan in real-time. Er staat uh, links boven in de hoek, Tin Mendo. Voor mensen die uh, uh, die app nu nog moeten gaan downloaden. Uh, gewoon in de App Store. Gratis neem ja. ik aan. Ja, dat is gratis. En ik kan bijvoorbeeld iets laten zien, dan, dan zou je bijvoorbeeld... Um, even kijken, en dan zou je dit beeld moeten kunnen zien. Ja, wij Kijk, zien nu de Greatest Show. Ja. Even Onderhef, kijken of ik dat uh, zichtbaar kan krijgen. Ja, bijvoorbeeld dan, dan, dan kun je op deze manier, dit is een interface die we hebben gemaakt, dan kun je dan uh, melodieën mee maken en dat stuur je naar mij op. En dan gaan wij ermee uh, aan de slag en dan kijken welke het beste klinkt. Of, uh, weet je, dan, en dan maken we ter plekke muziek op basis van publieksinput. En dat is, dat is super leuk, maar dat werkt online net zo goed als, um, uh, als in het echt, in het fysieke shows. Maar kun je nog even teruggaan naar dat, naar dat scherm ja, wat je ons net liet zien, Tony? En, en hoe werkt het dan? Hoe, hoe kan het publiek nu met jou gaan, zeg maar, via de app gaan praten, om, zodat jij dat gaat uitvoeren? Uh, <laughs> nou, het is zo, de, uh, als je daar dus iets mee maakt, je drukt op upload en op, dan krijg ik dat allemaal binnen in mijn computer. En, en ik roep dat vervolgens weer terug op. En dan, dan wordt het afgespeeld wat je hebt gemaakt. En, en wij gaan daarnaar luisteren en dan zeg ik, oké, okay, deze vind ik te gek. Uh, laten we kijken wat we daarmee kunnen doen. Um, dat, dat, dat doen we vaak met de trio. We hebben dat recentelijk ook gedaan met een groot orkest. Of uh, een paar jaar geleden hebben we dat ook met het Metropoolorkest gedaan. Dus je speelt eigenlijk gewoon vanaf het beeldscherm wat je ziet. Uh, of wat je hoort. En dat is, is ongelooflijk leuk. Omdat er is, is een soort betrokkenheid van het publiek die je normaal gesproken niet hebt met een concert. Want als je iets uitvoert van hunzelf, dan is het toch een grotere... Dus dat is met een, een stand-up comedy als je, als je als vrijwillig wordt aangewezen dan ervaar je dat tot dat moment toch best wel uh, heavy. En dat is met dit eigenlijk ook zo. En, en je, je muziceert dus vanuit je eigen studio. Je hoeft niet ja. naar een podium. En doe je, nee, dat dan, doe je dat vanavond alleen? Of met hoeveel muzikanten werk je vanavond? Vanavond met, zijn we met z'n tweeën, met drums en, uh, uh, en ik op toetsen. En jij toetsen? We zijn, ja, en, en kun je nog iets vertellen over de stijlmuziek die je maakt? Ja, we zijn uh, eigenlijk jazzmuzici, um, maar ja, ik zou het niet uh, traditioneel jazz willen noemen, het tegendeel. Uh, dus het gaat eigenlijk alle kanten op. Het hangt ook vanaf, als de, als de melodieën heel abstract zijn, dan speel ik vrij abstract. Als het heel erg um, de, in de pocket is of heel erg vet of hip-hop, dan, dan gaan we die kant op. Dus dat is het leuke, het gaat, alle, uh, gaat eigenlijk alle, alle stijlen langs. 
Dus het is, het is ook sterk geïmproviseerd wat je vanavond gaat doen. Het is volledig geïmproviseerd, ja. Het is ook een beetje de basis en... van jazzmuziek, toch? Ja, dat vind ik wel. En in, zo is het eigenlijk ook ontstaan. Ik wilde graag iets hebben waardoor ik zo zou worden uitgedaagd dat ik nooit kon doen wat ik, wat ik uh, had voorbereid. En, en die app die heeft me dat gegeven. Uh, en die extra publieksparticipatie die heeft al iets toegevoegd. Want jazzmuziek speel je normaal gesproken voor wat uh, ouder publiek en uh, jazzclubs. En sinds we die app hebben spelen we ook voor, uh, voor, voor middelbare scholen, voor kinderconcerten, maar ook bijvoorbeeld voor bedrijven. Want... Uh, die, die zijn best wel happig op dit concept over uh, iets wat online is, maar wat tegelijkertijd ook uh, het publiek erbij betrekt. Ja, want wat je vanavond gaat doen, dat kunnen wij hier in de Forstin natuurlijk straks zien. Maar het, is, het wordt uh, streaming aangeboden straks via de site van de Forstin. Dus dan kunnen we allemaal via de site van de Forstin naar je optreden kijken en met de app invloed uitoefenen op wat jij gaat spelen. En dat kan overigens ook via de website van uh, Dutch Media Week. En dan naar de Forstin gaan, dan kunnen we daar de, stream, de Zoom stream vinden waarin we jouw optreden kunnen zien? Nou, het is eigenlijk zo dat het de bedoeling is dat de mensen uh, na die pauze inloggen op onze uh, um, Zoom call. Want dan gaat het in realtime. Dat is wel een ding, want anders zit er 40 seconden vertraging tussen wat je opstuurt Kijk, en wat dat. ik kan doen. Precies, dan doen we dat. Uh, ja. nee, Tony, voor zover bedankt voor jouw toelichting voor wat jij vanavond straks gaat doen. Uh, met de hulp van ons dus, want wij gaan uh, uh, natuurlijk Zeker. allemaal met die app aan de slag. Uh, dus we spreken elkaar vanavond nog even voordat je zeg maar, in de studio live opgaat voor, uh, voor het online publiek. Dank je wel voor zover en we spreken elkaar vanavond. Ja, geen dank. Dank je wel. Oké, okay, hoi. Doe. Welkom Torre, welkom Pip en welkom Eefje, als ik jullie zo mag aanspreken tenminste. Tuurlijk, um, natuurlijk. Fijn dat jullie vandaag hier wilden zijn en fijn om met ons... Uh, 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 mee te nemen in jullie uh, ervaringen van de afgelopen weken en hoe jullie uh, kijken naar de toekomst en hoe jullie met jullie muziek, met jullie concept, met de creatie van jullie werk, live shows uh, om zijn gegaan en straks om zullen gaan. Uh, ik wil even bij Evie beginnen als dat mag. Uh, Evie, je hebt, uh, uh, je hebt de afgelopen weken een aantal prijzen in ontvangst mogen nemen. Kun je even herhalen wat je ook alweer allemaal gewonnen hebt? Ja, de Gouden Notenkraker was dat. De Gouden Notenkraker, uh, ja. ja. En de Schaal van Richter van 3FM. En 3FM. Ja. En dat was vorige week, hè, de 3FM Awards. Ja. Klopt, ja. Um, jouw uh, jaar begon fantastisch. In ja. de zin van, je stond uh, voor een volle zaal op Eeuw Sonic Noord de Slag. Je kreeg lovende kritieken voor Bitterzoet, jouw nieuwe album. En uh, nou ja, de wereld lag eigenlijk voor je open. Hè? De, uh, bedoel, met, met overal vijf sterren recensies voor wat je op dat moment uh, live en, en op plaat had gedaan. De show, uh, die, uh, een tour die uitverkocht was, min of meer al... En, en, en toen kwam de ellende eigenlijk. Uh, mm -hmm. Hoe ben jij daar in eerste instantie mee omgegaan? Want dat paste perfect natuurlijk in de ja. planning voor dit jaar. Ja. En op een gegeven moment gaat daar de stekker uit. Ja, klopt. Uh, nou, in eerste instantie dacht ik, zoals de meeste mensen, dat het gewoon twee of drie maanden verplaatst moest worden. Dus toen was er nog niet zoveel paniek. Dan dacht ik van, oké, okay, dan gaan we nu die show nog echt op punt zetten. En gewoon heel goed toeren in juni, dachten we toen nog. Of wat was het? Ja, juni denk ik. Um, dus de teleurstelling kwam eigenlijk vooral wat later toen uh, festivals wegvielen en ja, gewoon bleek dat het hele jaar gewoon heel moeilijk ging zijn. En ja, hoe ben ik daarmee omgegaan? <laughs> Is dat je vraag of niet? Ja, <laughs> het heeft natuurlijk direct consequenties, want je hele plan valt het voor het jaar ja, van kunt waren. Nee, tuurlijk, dat, dat klopt. Ja, wat is het, het plan was gewoon om te toeren en, en ik had het er net nog met Pip ook over. Toeren is natuurlijk, en vooral festivals, maar eerlijk gezegd ook clubtours, is het moment dat... Dat is de grootste promo die je kan hebben. Hè? Want op het moment dat er, weet ik veel, Paradiso uitverkocht... of Tivoli 2000 man uitverkocht... dan gaan er dus 2000 man allemaal op hun social media... stories posten in hun feed. En, en dit, die bereiken weer allemaal mensen. En ik heb altijd gemerkt dat als ik speel... dat, dat ik heel veel nieuw, nieuw publiek ook bereik, eerlijk gezegd. En dat viel natuurlijk weg. Dus ik denk dat wij minder groei hebben kunnen maken... dan we hadden gewild dit jaar. Aan de andere kant heb ik een hele... Goede release periode gehad en daar ben ik heel dankbaar voor, echt waar. Ik ben zo blij dat ik mijn plaat al uit was en dat wij Noorderslag hebben kunnen doen. Ja. En ik besef wel dat als je een, een release had staan in maart of april of na de zomer of nu, dat je dan nog veel grote problemen had. Dus op een bepaalde manier voelde ik me ook wel een beetje lucky of zo. Van oh, gelukkig hij is al uit en ik heb al die recensies al. En het nieuws was nog niet gedomineerd door corona, mm -hmm. <laughs> waardoor er nog ruimte was voor recensies. 
Maar goed, wat we hebben uiteindelijk gedaan, denk ik het belangrijkste wat wij gedaan hebben, is uh, een concertfilm maken van de tour die we uh, zouden hebben gespeeld. En dat was ook in mijn huis opgenomen. En dat is ook een studio. Dus ik woon in zo'n grote loft dat een studio en een ja. huis is. Dus dat was iets heel persoonlijks. En ook anders dan wat mensen in de zalen konden zien. En daar hebben we echt op één avond gewoon tickets voor verkocht. En die is ook in de bioscopen geweest. Heeft in Tivoli en in Paradiso gedraaid. In Nijmegen, denk ik, in Doornroosje. Dus dat was eigenlijk, denk ik, het beste wat we hebben kunnen doen. Was die concertfilm. En zo Had je hebben die we dat concertfilm een beetje niet gemaakt als er geen corona was geweest? Klopt, ja. Die is echt gemaakt. Ik bedoel... Ik had ooit wel het idee van het zou misschien cool zijn om weer echt een ouderwetse concertfilm te maken. Omdat vroeger hadden mensen dat wel. Ja. Hè? En ik ben zo'n groot fan van Talking Heads, van uh, Stop ja. Making Sense. Ja. Ja. Wat natuurlijk wel extreem briljant is. Maar toch, dat was destijds ook in de, in de bioscoop. En mijn ouders gingen daar naartoe en iedereen was daar helemaal weg van. En eigenlijk bestaat dat niet meer omdat er zoveel online content nu op YouTube komt. Dus gratis. Ja. En wij hebben daar dan wel weer echt kaarten voor verkocht en posters. Dus iedereen die het uh, kocht kreeg ook een poster thuis gestuurd. We hebben daar helemaal apart artwork voor laten maken. Want ik dacht wel, als we nu een persfoto nemen die je al kent... dan ga je daar misschien minder triggeren ja. of zo. Dus, we hebben... dus je hebt wel iets unieks gemaakt daarvoor? We ja. hebben daar een, een hele goede fotograaf voor gevraagd. En dat was ook echt een visueel werk. En ik denk dat dat... Ik zeg nu gewoon alles wat in me opkomt, heel veel informatie. Maar onze film was ook echt wel een visueel werkje, denk ja. ik. En misschien... Ik hoop dat het een beetje een meerwaarde is geweest dat het niet alleen een gewoon concert was. Ja. Pip, hoe, hoe ging dat bij jou? Um, dat, dat nieuws kwam, uh, jij doet ook nog heel veel dingen zelf. Hè? Um, um, je bent ook bijvoorbeeld uh, heel druk bezig geweest met, met, het, uh, met het zelf wegbrengen van, van, jou, uh, ja. van jouw muziek ja. en je, je eigen streamingconcerten. Maar toen dat nieuws kwam, hoe heeft dat jou... Uh, denken of doen verandert. Welke impact heeft dat gehad? Nou, in eerste instantie viel het wel mee, want we hadden een relatief rustig jaar. We hebben vorig jaar een heel druk jaar gehad ja. en toen dachten we, oké, okay, we gaan iets rustiger aandoen en we gaan een plaat opnemen. Nou, dat werd uitgesteld en uitgesteld. Uh, uiteindelijk zijn we net terug, een week nu zijn we terug van de studio. Um, maar op het moment dat duidelijk werd dat dus die plaat steeds later werd opgenomen en dat de shows minder, ja, dat dat nog steeds niet echt een bron van inkomsten of überhaupt de shows nog steeds niet echt op gang komen, de manier hoe het was, wordt het nu vooral voor de toekomst, begint het nu, het een soort van, we konden een beetje uit, die paniek kon bij ons ook heel erg uitgesteld worden en dat begint nu steeds meer te komen, want um, ja, als we een plaat uitbrengen en we kunnen niet spelen, dan hebben wij daar, omdat we best een kleine band zijn, relatief weinig kunnen we daar dan mee doen. Je kan het zes keer op je Facebook zetten en op een gegeven moment hebben die mensen het gezien en wij moeten het heel erg hebben van... Dat iemand het een keer heeft gehoord, dan ja. op een festival denkt, hé, hey, die staan daar, laten we gaan kijken. En dat is voor ons heel belangrijk. Dus die paniek komt eigenlijk nog. Wat we wel hebben gedaan was... Um, ja, die zit, zit, je, zit jij natuurlijk nog in een andere fase van je carrière dan zeker. in gelijk met Evi. Ja, ja. ja, hij is gewoon echt mini wat dat ja. betreft. Wat we nou, wel ja. hebben gedaan is, uh, we zijn een fanclub begonnen. Uh, dus mensen kunnen, ja, we noemen het, het heet Piplon Backstage en het idee is... Um, we maken elke week iets speciaals daarvoor. Dus het kan een poster zijn, maar het kan ook... Uh, we hebben bijvoorbeeld op een gegeven moment laten zien allemaal hoe we thuis oefenen. We maken allemaal filmpjes en dat soort dingen. En we waren heel benieuwd of dat überhaupt zou werken, omdat we dus relatief kleine band zijn. Um, en dan vraag je er toch wel extra geld voor. Het is namelijk, je kan kiezen een tientje per maand en dan krijg je ook een magazine thuis. En echt gewoon echt traditioneel fanclub idee. Of 4 euro per maand en dan krijg je alle online uh, content. Dus dan krijg je niet het fysieke magazine, maar kan je het wel zien. Nou, daar hebben we en? nu 60 leden die allemaal een tientje betalen. Uh, het is niet super veel, maar voor ons is het best wel veel. Want het is toch 600 euro in de maand ja. Uh, extra. Ja. Um, ja, ik denk niet dat we dat nu opeens zouden kunnen laten uitgroeien tot 300 leden. Want nogmaals, het is wel een heel specifieke groep mensen die dat geld heeft en die dat daarna uitgeeft. Maar uh, het heeft ons best wel verbaasd dat we ja. toch 60 betalende uh, mensen hebben ja. elke maand. Dan komen we straks, hoewel dat misschien niet het leukste onderdeel is, maar het geld is natuurlijk toch ook een element. Want jullie verdienen allemaal geld met live optredens. Hm. En dat is voor een groot deel natuurlijk toch weg kan, uh, weggevallen. Uh, toch, uh, de staat is bij uitstek een, een, een band met een enorme live reputatie. 
die jullie nu niet kunnen invullen. Maar jullie hebben wel larger than life gedaan. Hè? Klopt. Uh, we hadden hier voor uh, een spreker uit het, uh, uit, van NEP die dat zeg maar, technisch gefaciliteerd heeft. Kun je ons even meenemen, hoe, hoe is dat gegaan, dat, ges, dat eerste gesprek, of jullie dit wilden doen? Hoe, is, dat, is dat Mojo geweest die dat geantemeerd heeft? Of, of? Ja, zeker. Ja, ja, dat is ook onze boeker. Ja. Dus die lijntjes waren allemaal sowieso vrij kort. Uh, ja, zij wilden in eerste instantie, toen was het echt lockdown, lockdown. Dus het idee gewoon om een livestream show te doen in de Ziggo. En er zijn meerdere artiesten voor gevraagd om dat te ja. doen. En uh, ik was eigenlijk wel enthousiast over, juist omdat het een livestream concert zou zijn. En ik weet wat ik vet vind aan mooie als ze iets doen, dan doen ze het meestal gewoon wel groot en goed. Ja. En uh, dat was in dit geval ook zo. En dus we kregen best veel ruimte om heel creatief da daarmee om te gaan. En terwijl eigenlijk die lockdown langzamerhand een beetje oploste, werd het opeens weer mogelijk om het publiek toe te laten bij, de, bij die shows. En dat gingen ze dus ook doen. Dus alle artiesten, behalve wij. We hebben gezegd, het is goed, wij doen het ook wel met publiek in, in de Zikko. Jullie ik, hebben zonder publiek gedaan? We, ja, ja, nou ja, er waren ze eigenlijk 100 man wel in de zaal. Ik had het liefst zonder gedaan, maar die uh, dat maar was waarom, had met sponsoring te maken. Waarom had je het liefst zonder gedaan? Nou, omdat ik, wilde, omdat ik juist wilde van, oké, okay, als we dit gaan doen, dan doen we niet een, een show in de Ziggo voor een, zeg maar, een kwart volle Ziggo. Wat raar zou zijn, omdat we net een Ahoy hadden afgezegd. Um, nou, want jullie zouden in oktober in Ahoy staan? Juist, ja, ja. Dus ik vond het juist wel vet van, oké, okay, laten we een livestream concert doen. En dan maken we het ook echt een livestream concert. Dus dan ja. focussen we puur en alleen op de, op de camera's. En doen, want ik vond eigenlijk dat bijna alle andere shows die daar uh, plaatsvonden, waren eigenlijk gewoon live shows die werden geregistreerd. Waar dan mensen dat konden bekijken. Niet heel anders dan uh, concert at sea, zeg maar, op televisie of zo. Ja. Vond ik. Dus ik vond het juist wel een uitdaging om iets anders te doen. Iets te maken van wat... Het experiment aan te gaan, oké, okay, wat zou er gebeuren als de staat een show doet voor op een livestream? Dus dat was heel erg de inzet. En, uh, we hebben echt letterlijk een, uh, een soort script gemaakt. Uh, per nummer gekeken, wat wordt de visuele, visuele identiteit van het nummer? Hoe kunnen we de spanningsboog uh, goed maken? Het is een hele andere manier van kijken naar show maken, vind ik. Omdat het, ja, je hebt normaal controleer je als artiest de, de ruimte eigenlijk. Dan ga je dat samen aan met het publiek en je... Je bepaalt hoe, hoe, hoe het licht is, je bepaalt eigenlijk de hele sfeer. En je weet precies wanneer je iets anders moet gaan doen, omdat je controle hebt over de spanningsboog. Maar in die Alleen... zin heeft het dus direct effect op de manier zoals je gaat werken aan je live show. He, want je wordt gevraagd voor die livestream, jullie kiezen ervoor om dat voor eigenlijk liefst zonder publiek te doen. Mm -hmm. Maar dan moet je dus een andere, uh, op een andere manier naar je show gaan kijken. En dan moet je dus anders gaan nadenken over visualisatie wat je aangeeft. Ja, ja, exact. Ja, dat ligt ook over de volgorde van de tracks die je wil spelen. Wat zei je? En ook over, ligt over de volgende eendeling van je set die je wil spelen. Ja, zeker. Was, ja. Met, ik vond het een compleet andere manier van... Uh, ik bedoel, het, had, het leek uiteindelijk best wel op een live show. Alleen, um, het was, we hebben heel erg nagedacht over positionering. Uh, we zaten in principe vast aan de podiumopstelling en de lichte situatie omdat er ook andere artiesten speelden in dezelfde situatie die wel met het publiek speelden. Dus we konden niet alles doen wat we wilden, maar ik denk als wij complete controle zouden hebben, zouden we een compleet andere podiumopstelling nemen, et cetera. Juist omdat je iets probeert te maken voor die camera, voor juist voor de mensen thuis. Dat vond ik er interessant aan. Maar heb je misschien nagedacht over die show die je in oktober zou doen aan Ahoy, om die dan ook dan precies zo te doen zoals jij hem zou willen? Zonder publiek en dan helemaal, livestream dus, en dan helemaal zoals jullie het zouden willen? Of is dat geen optie? Uh, nou, op dat moment toen wij dus uh, moesten gaan nadenken of we hem gingen afzeggen of misschien onderzoeken of we die niet toch... Het was, kijk, het is constant super vaag. Hè? Van, het is nu ook weer net veranderd. Ja. Van, uh, eigenlijk zouden hier meer mensen zitten volgens mij. Uh, dus het is heel moeilijk, helemaal bij een grote productie als in Ahoy, waar normaal 8000 mensen hadden, hadden gestaan, om... Uh, om dat last minute dan toch maar anders te doen. En van, oh, misschien kunnen we wel iets doen met uh, uh, spatschermen. Of uh, als de ventilatie nou heel hard aanstaat. Wat betekent dat? Maar er is, ja. er is nog te weinig onderzoek naar geweest. Dus je kunt uiteindelijk niet... Kijk, ik wil ook graag alle ruime voorbereidingstijden hebben om een vette show te maken. Ja. En als de regels de hele tijd veranderen. Um, dus als je live elementen bedenkt... Uh, die met publiek te maken hebben. En als opeens het publiek moet blijven zitten, wordt de energie compleet anders. Dus dan, toen hadden wij dus gezegd van oké, okay, weet je wat, we verplaatsen die Ahoy Show wel. Ja. Uh, nou, want het wordt te vaag. 
En, en uh, we willen, uiteindelijk willen we gewoon iets maken dat het goed is. Ja. En, en het, sowieso werd het financieel ook compleet, compleet anders natuurlijk. Als opeens ja. maar een derde van de 8000 tickets kan uh, verkopen. Ik ben toch benieuwd naar jullie beleving dan van die Larger Than Life show in de Ziggo Dome. Hoe heb je dat ervaren? Heb, heb je daar dezelfde voldoening uit gehaald als dat je voor... Nou ja, laat, laten we toch maar zeggen dat Lowlands publiek... Waar jullie, die, uh, waar jullie die succesvolle show hebben gedaan als afsluiter. Heb je, hoe ervaar je dat dan? Ik vond dat super leuk om te doen. Ja? Super intens ook, omdat het, ja, omdat het een heel andere manier van... Uh... Het is een andere intensiteit, neem ik dan aan. Ja, ja, ja. maar ik, bedoel, ik denk dat jullie het gevolg kennen. Als je live op de radio speelt, speel je ook niet voor het publiek. Alleen zodra opeens je hoort van, oké, okay, hier is de staat. Uh, gaat je hart toch weer in je keel, zoals je het ook bij, voor een publiek uh, zou hebben. Dus uh, da, dat maakte mij niet zo Het is niet dat de adrenaline er niet was of zo. Je moet alleen even realiseren dat er achter die camera... Zeg maar duizenden mensen uh, zitten in een compleet andere bubbel dan dat jij ja. zit. Alleen ja. uh, je moet dus heel erg nadenken over hoe, het, hoe iets overkomt uh, op een scherm mogelijk. Dus dat moet je gewoon heel erg tussen, dat wilde ik gewoon heel erg visualiseren van ja. tevoren en daarmee bezig zijn. Dus het vereist een heel andere soort concentratie. Uh, dus, maar dat vond ik er juist ook heel vet aan. Dus ik, ik vond het heel erg leuk om te doen, super leerzaam. Heb je ervan, ja, ik kan zeggen, heb je ervan geleerd? Ja, ja, ja? zeker. Ik bedoel. Ja. Als, er, als we ooit naar een toekomst gaan waarbij we dit soort dingen vaker doen, ik vind video sowieso super uh, boeiend. Um, dan, dan... Dat blijkt ook uit de clips die jullie maken natuurlijk. Ja, ja, ja ik bedoel, uh, dankjewel. Ja. <laughs> uh, maar uh, dus ja, ik, uh, da, dat was de reden ook om het, om het te ja. doen, denk ik. Ja. Pip, jij hebt, uh, jullie hebben het alle twee nog gedaan, maar ik kom zo ook bij even. Pip, jij hebt ook uh, streamingconcerten gedaan, ja. je hebt Walk the Line onder andere gedaan, je hebt zelf uh, uh, streamingconcerten langs gegeven. Um, ja. Hoe, hoe heb jij dat ervaren om te, om te spelen voor een klein of nauwelijks aanwezig publiek? Ja, bij ons is het wel de nogmaals wel andere schaal. Dus het, ding, het idee was eigenlijk in eerste instantie, we hadden de plaat opgenomen, we waren in Engeland. In Engeland zijn, dat is ook het land waar we het meeste spelen normaal. Uh, daar zijn binnen concerten eigenlijk nog niet een ding. We deden het alleen buiten. Uh, de afstandsregels zijn daar anders, dus twee meter. En de studio waar we op opgenomen, die hebben een zaaltje met een capaciteit van 120 man. En toen hadden we bedacht, zou het niet leuk zijn, want dat staat nu toch leeg, uh, om daar dan twee shows te doen. Eentje waar we alleen maar de plaats spelen, de nieuwe plaat, die mag niet live, die bouwden we nog niet live gestreamd. En die andere is dan een luister met alleen maar oude liedjes. Um, bij allebei verkochten we dan ook kaartjes, maar dat waren er twaalf uh, per show. Um, en... Uh, ja, ik denk dat bij ons was het wel, we wouden wel heel graag er meer van maken zoals jij het zegt. Maar omdat we zo druk bezig waren met de plaat, uh, was het eigenlijk meer de laatste dag van... Nou, toen was ik tot half vier s'nachts nog bezig, waren we met dingen fixen. En toen was het van, we moeten morgen eens gaan spelen. En ja. we hebben nu twaalf oude liedjes die we al een half jaar niet hebben geoefend, die we opeens moeten gaan spelen. Dus de paniek zat meer daarin van, oh nee. En dat is ook nog eens de livestream en uh, hoe gaan we dit fixen? Uh, en toen lekte ook nog, toen kwamen we in de zaal en toen lekte zo het hele plafond was doorweekt. Uh, dus toen was zo van, hoe gaan we dit überhaupt oplossen? Dus het was meer, het hing meer aan elkaar van chaos dan een soort mooi voorbereid. Uh, dus je hebt er in ieder geval iets van geleerd. Oh, nou ja, ja. Van die lekkende zaal kon ik ja. niet zoveel aan doen. Maar het idee, ja. was, het idee was leuk, maar de uiteindelijke tijdsdruk was misschien heftig. Maar dat vond ik juist ook heel leuk. Want, um... Maar hoe, vond je, hoe heb je het ervaren om voor camera's te spelen? Oh, heb je daar last van bijvoorbeeld gehad? Heb, speelt dat mee in je achterhoofd? Dus ja, Oké, okay, dit wordt dus nu live gestreamd, daar staat de camera op me. Nou, wat ik vooral ingewikkeld vind, is ik vind heel vaak het geluid niet goed bij livestreams. Ja. En uh, vooral bij ons gebeurt gewoon heel vaak dat ze mijn zang heel hard zetten en mijn gitaar heel zacht. Dat vind ik heel vervelend. Ja. Uh, daar maak ik ook altijd een probleem van, bij al dit soort dingen. Alleen dan toch uiteindelijk heb je geen controle over het geluid. En dat vind ik heel moeilijk. Dat is iets waar ik dan de hele tijd heel nerveus over ben, want... Ik zing ook vaak vals, want ik hoor mezelf niet goed genoeg. En het is een hele kleine zaal en ze staat super dicht op elkaar en de drummer is heel hard. Dus ik ben dan vooral eigenlijk altijd bezig met als mensen thuis zitten en ze horen mij heel vals zingen. Dan is dat heel anders dan als je bij me in de zaal staat en je ziet het en je hoort het heel hard. En dan hoor je ook helemaal niet hoe vals het is. Dus ik was eigenlijk ja. meer in paniek daarmee bezig. En op een gegeven moment denk je, oh ja, whatever. Als je het niet begrijpt, dan is het ook oké. Okay. Okay. Uh, maar het komt een beetje over als je er niet echt van hebt kunnen genieten. Nee, ik heb er heel erg van oh, genoten. Okay, gelukkig, Alleen, gelukkig. 
tegelijkertijd gaat er heel veel door je hoofd. Ik bedoel, dat, dat het live is, vond ik leuk. Wist ook heel slecht een houding te uh, hebben. Dus dan begin je met, hello world. En dan denk je van, wat zeg ik nou weer? Hoe <laughs> is het nou een goed ding of zo? Want dan dacht ik eerst van, ja, moet ik dan iets voorbereiden wat ik ga zeggen? Maar ik zeg normaal niet zoveel tijdens shows, want dan ga ik hele domme dingen zeggen. Dus het was, ik denk achteraf, ik vond het erg leuk. We hebben ook best wel wat tickets verkocht, waar we heel blij mee. Um, Volgende keer zou ik er graag wat meer tijd in wat willen stoppen. Wat voorbereid zijn. Ja, misschien ja. wel. Maar het was wel heel leuk. En ik heb er ook ja, heel veel energie uitgehaald. En ik miste ook gewoon spelen heel erg. Dus, ja. Ja. dus je was al blij dat je ook gewoon op een podium stond om te kunnen spelen. Zeker, je, maar ik heb het nog niet teruggeluisterd bijvoorbeeld. Ga je uh, ook niet meer doen? Nou, misschien zonder geluid eerst. <laughs> kijken. En dan... Dat is terug kijken. Dat is niet terug luisteren, is terug kijken. Ja, ja. Ja, maar het ging volgens mij eigenlijk best wel goed hoor. Okay. Alleen, ja, ik ben toch... Altijd bang dat het dan heel raar klinkt. Maar heb je dan geen eigen mixer uh, die dat doet? Ik Daar was ik benieuwd eigen naar. Oh, ja, nee. okay. hebben, nou, in dit geval was het wel zo dat nog de engineer. Niet, nog, nog niet, nee, ik was gewoon echt nieuwsgierig. Zo ja. van misschien inderdaad. Het is te duur is te op dit duur, moment. Ja. Want het is, dat kost ongeveer dan, laten we zeggen, 250 euro per dag. Uh, ja, als we ja. dat gaan uitgeven... Ik snap het, ik snap ja. het, ja. Maar voor dit geval was het dan wel het voordeel dat degene waarmee we de plaat hadden opgenomen, die deed het live geluid. Oh ja. En die kon dan de vier kanalen, hij maakte dan al een soort van mix, die stuurde die door naar iemand anders. Maar ja, dat zijn dus precies de kanalen waarvan ik... Ik denk van ja, dat is mijn zang, zit dus ergens. Ja. Dus die kan iemand en die gaan ze dan heel luid zetten? Misschien is dat niet misschien. gebeurd hoor, want daar ja, heb ik dus wel gerepeteerd. En mijn vader die ging dan elke keer luisteren en die ging dan bellen van, staat mijn zang te hard? Het was van, ja, zang kan nog wel wat zachter. Ja. Dus, ja, maar ik, ja, ik was, was wel gewoon heel leuk. Ik snap de struggle. Even, je hebt het ook gedaan, hè? streaming, uh, livestream. Uh, ja, maar niet een volledig concert. Nee, Eerlijk vertel gezegd. even wat, wat jij hebt gedaan. Je hebt ook een huiskamerconcert een gedaan? Een film. Nee, dat is geen huiskamerconcert. Oh, het, was echt een, een, het was in ons huiskamer, maar het was echt een film. Dus het was een vooropgenomen. Het was niet live. Het oh, was okay. echt in twee ja. dagen opgenomen bij ons thuis. En um, het was een, uh, echt ook wel volledig elektronisch met full band. En helemaal niet een akoestische versie daarvan of zo. Dus het was ook met licht. Maar... Uh, het, het was wel inderdaad in ons huis, maar we hebben een beetje een, niet echt een, typisch, een, beetje een atypisch huis. Ja. Dus het was niet echt een, maar het was wel in de woonkamer. Maar wat wil ik eigenlijk zeggen? Oh ja, inderdaad, nou ja, geluid en dat soort dingen. Daar zijn, dat, vind, dat is wel een ding natuurlijk met streams. Uh, dat je, wij proberen ook wel de hele tijd de controle te hebben over het geluid en ja. over het licht. En dat is wel iets heel, heel fijn. Dat is ook een luxe. Dus jouw muziek ik vraagt wel, dat ik dat ook, nu he? kan doen. Wat zeg je? Jouw muziek vraagt dat ook heel erg natuurlijk. Ja, ja. zeker. De sound is... Een uh, zevende bandlid voor ons echt, vind ik, een soundman. Ja. Uh, en um, ja, die folk, of mijn stem moet ook echt op een bepaalde manier klinken. Dus ik snap jou echt heel goed van, als dat niet zo klinkt, dan is het gewoon niet zoals het bedoeld is. Dat is bijna alsof je de hele melodie verandert. Want ja. sound is een even groot deel van de muziek natuurlijk als andere dingen van de muziek. Um, maar. Ja, hoe was de sound dan bij jullie, bij Large in Life? Was je daar happy mee? Was dat wel goed? Uh, ja, wat, ja. Um, of, of gaf dat ook nog een probleem? Omdat in een, nou ja, het, via een stream goed is te krijgen. Wel, het, is, het is wel... Ik bedoel, wat, wat Pip zegt, dat snap ik helemaal. Want het is... Je ligt eigenlijk een beetje onder vergrootglas. Als iemand op zijn, voor zijn televisie of zijn laptop naar je kijkt. Of je, naar je luistert. Um, dus het is eigenlijk niet helemaal eerlijk. <laughs> maar, het is, maar in ons geval was het uh, onze geluidsman die... Uh, ons door en door kent. Eigenlijk wat wij tegenwoordig altijd doen is gewoon het geluid uit, de, uit wat hij live mixt ja. gewoon door, uh, doorsturen. Sorry. En dat is het gewoon. Ja. En in, dat doen we ook bijvoorbeeld bij de Lowland Show, al die dingen. En dan is er nog een, iemand die er publiek bij mixt. En dat is het. En ja. dat is tot nu toe eigenlijk het beste wat we okay. ooit hebben kunnen doen. Want bijna alle mixers in, die in een busje zitten naast ja. een festivalpodium, die die of staat één ding helemaal uit, de hele show. Of ze die, want die kennen de muziek gewoon niet zo goed. Die weten gewoon niet wat, wat er op dat moment belangrijk is. Die begrijpt niet hoe het moet klinken, inderdaad. Ja. Wat dan? Die begrijpt misschien ook niet hoe het moet klinken. Want nee, die weet die niet hoe het, het moet niet, klinken. Ja. Dus het, is ook, het wordt heel ingewikkeld, helemaal. Uh, dus in, in dit geval doen we het altijd zo. En dat, dat is eigenlijk, werkt eigenlijk altijd heel goed. Ja. Alleen, ik, ik vind dus ook als je een livestream show doet... dan moet je eigenlijk nog beter zingen. Uh, nog beter spelen dan je normaal zou doen. Uh, omdat... Ja het, je wordt gewoon, het, het, ja, het is niet zo vergevingsgezind. Uh, nee, ik vind via het, ja. alles, alles direct binnenkomt. Ja, ja. En, 
Ja, zo, uh, zo live is het gewoon, je, je hebt natuurlijk veel meer indrukken waar je mee moet dealen. Je hebt de sociale context, et cetera. Ja. Akoestiek ook. Ja. En dus er heel veel valt weg in de akoestiek en je kan veel spontaner en meer foutjes maken. Omdat dat gaat allemaal op in die energie van die zaal en tussen ja. de mensen. En dat is ook iets wat je aanvoelt, vind ik, als groep. Dat je bent zo'n groep met elkaar, hè, band en publiek. Uh, daarin kan je veel meer een soort van los zijn, vind ik, dan ja. livestream is echt zo... Voor mij is dat echt wel van, oké, okay, nu moet ik perfect gaan spelen. En dat vind ik wel... Ik weet niet of dat per se een vette beleving is. Ja, daarom hebben wij het ook niet live opgenomen, eerlijk ja. gezegd. Ja, dat, is ook, dat is ook een beetje het punt, vind ik, van... Er wordt een beetje gesproken alsof ah, we gaan gewoon shows livestreamen... en dat is de oplossing ja. Ja. voor het coronaprobleem. Maar... Het wordt niet benaderd, alsof, het is eigenlijk gewoon een hele andere kunstvorm. Dus ja, alsof je, helemaal mee eens. En, en, nou, dat is ook de reden waarom jullie zitten, om daarover ja. te vertellen. Hè? Dat is ja, ook... ja en, dat, en, dat, en dat kan wel, uh, maar dat moet je als artiest willen. En je moet er ook nog goed in worden. En dat duurt, dat duurt gewoon langer dan een paar maanden. Ik, bijna alle livestreams die ik heb gezien, vond ik gewoon best wel saai. En ja. dat ligt niet aan die bands, exact. allemaal topbands. En uh, ik vond mijn eigen livestream zelfs ook te lang, dat ik na nou dan dacht van, ah, oké, okay, dit, 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 dit is een fout... Uh, maar ja, die kun je, alleen, kun je alleen maken als je het een keer doet. Als je het doet, ja. Uh, dus, uh, dus, we, dus we zitten er eigenlijk nog, als we al iets met streaming willen, zitten we eigenlijk nog in het leerproces van hoe het, hoe het echt goed moet. Zeker. Zodat je er ja. zelf ook heel happy mee bent. Ja, het is net zoals als je als artiest bezig bent met artwork of met een videoclip. Ze zijn, horen allebei bij art, artiest zijn. Ja. Het zijn compleet andere dingen. En de ene artiest is heel goed in het een en de andere is heel goed in Bijvoorbeeld foto's. <laughs> ik zeg maar wat. Maar het hoort er allemaal bij. Ja. En dit is gewoon weer een ander ding. Uh, waar je artiest, als artiest denk ik controle over kan krijgen. Maar dat vereist echt nog wel wat tijd. Het is alsof we moeten herscholen, zeg maar. Ja. Ja, ik zie Pip en even knikken. Zo van, ja, dat is echt iets anders. Dus het, het is een, in die zin misschien een discipline die erbij komt. Dat je naast je live show hier in het podium met straks weer een volle zaal. Ook nadenkt over hoe ziet dat er dan uit als we dit gaan streamen ja, in de toekomst. Ja, bij ons bijvoorbeeld... Uh... Ik vind bij onze shows, we zijn niet een super strakke band. Daar gaat gewoon vaak iets mis. Dat vind ik helemaal niet erg. Bij een livestream vind ik dat wel vervelend. Dus ik vraag me af, als ik dezelfde energie geef die ik in een liveshow met het publiek geef, uh, maak ik meer fouten? Of het dan dus nog overkomt wat ik ja. wil zijn als band? Ja. En dat is gewoon iets wat ik me heel erg afvraag. Want voor mij is die energie zo belangrijk. Maar ik ben dan gewoon minder goed. Ja. Uh, dus het is wel, ik vond het nu heel leuk om te doen, maar het is wel iets waar, waarvan ik me dus echt afvraag of ik geschikt ben voor dit, deze discipline dan. Ja. Uh, of dat, dat het dan een andere band staat. Dan moet ja. ik dus echt stil gaan staan en heel goed kijken en heel goed luisteren. Ja, maar dat, is, dat vind ik de helft valt dan weg ja, van nee, wat wij zijn. Dus eigenlijk ook een mooi bruggetje wat ik naar, naar even wil maken, omdat jij hebt op de Lowlands gestaan dit jaar. Ja. Je bent gewoon artiest, je hebt op Lowlands gespeeld, terwijl ja. er geen Lowlands was. Maar je stond toch in Biddinghuizen voor een hele selecte kleine groep ja. live te spelen. Ja. Uh, is, zit aan, jij zei net van, weet je, het is ook wel best spannend om dat dan te doen, want dan moet alles kloppen als ik dat doe. Het, Hoe heb je dat daar ja. ervaren dan, voor die ja. kleine groep waarvan je ook weet, maar het wordt ook nog uitgezonden. Ja. Nou, dat is een beetje hetzelfde eerlijk gezegd als allerlei sessies die, ik al, die je altijd al doet hoor. Want je deed altijd al wel een sessie op Lowlands die dan op tv of op de radio kwam. En radio en tv is gewoon heel goed concentreren en er valt een stuk interactie met het publiek dan weg. Want je moet je volledig focussen op heel goed spelen gewoon, denk ik. Voor mijn muziek en voor jouw muziek misschien ook. Want wat, als er iets misgaat, kan je in dat publiek met een soort van glimlach of zo dat oplossen, zeg maar. En dat, dat hele interactieverhaal en het wijgevoel van een concert, wat volgens mij zo magisch is... Dat valt dus weg. En volgens mij moet je je heel goed inleven in het publiek. Want je zei net van dat het voor jullie nog leuk is, voor mij als band. Maar eerlijk gezegd, ik ben helemaal niet bezig met het voor, voor mij als band leuk is. Maar hoe gaat het publiek dit vinden? Ik ben alleen maar bezig met, die zit nu in de woonkamer naar de tv te kijken. En wat, wat is dan vet om te zien? Of wat maakt dan dat die beleving echt wat voorstelt? En niet dat het gewoon een zoveelste live opname is. Ja, waar, wat gaat het nou maken... Bijvoorbeeld, ik kan me voorstellen bij jou, dat stel dat je wel iets meer tijd had gehad en je kon een, een, een live show doen met mega vet licht, wat de hele tijd beweegt en wat heel een soort van dynamisch is en camera's die ook bewegen. 
dan is dat misschien beter voor jouw muziek dan wanneer er zo een webcam zo op jou staat en jij daar gewoon, snap je? Ja. En zo moet je denk ik per band echt inleven in het publiek van wat gaat nou vet zijn voor dat publiek? Wat zou ik, of wat zou ik willen ko uh, kopen, bijvoorbeeld, ik noem maar wat, PJ Harvey doet zoiets. Wat zou ik nou vet vinden om van haar te zien? Daar geeft er eens antwoord op. Nou, ik denk <laughs> dat het dus heel belangrijk is dat dat visueel van super hoog niveau is. En dat hoeft niet per se gelikt te zijn. Dat mag ook juist heel rommelig of juist heel menselijk zijn. En voor andere muziekstijlen geldt misschien wel dat dat heel uh, uh, gestileerd gedaan moet worden, bijvoorbeeld. Ik denk dat dat iets is. En ik denk dat we moeten een platform moeten gaan hebben uh, wat uh, ook uitstraalt dat dat dus speciale concerten zijn. Dat het niet gewone livestreams zijn, maar dat het echt wel, dat ieder uh, concert zo zijn eigen visuele stijl heeft. En dat je daar ook echt speciaal foto's voor maakt. En desnoods dat je daar ook echt merchandise aan verkoopt. Dus mensen kopen een kaartje, 20 euro, I don't know, 15 euro. Ik weet niet meer wat wij gedaan hebben. Bij ons weet ik trouwens, wij kon, je kon voor alleen de avond zelf een kaartje kopen. Dan betaalde je 10 euro. Je kon ook meer betalen en dan kreeg je ook een poster thuis gestuurd. En je kon ook nog meer betalen en dan kregen mensen nog meer extra's. Dus zo hebben ja. wij echt super veel extra geld binnengehaald. En al onze band en crewleden, wij zijn met 13 man, hebben voor vijf shows kunnen factureren. Want het was ook echt een manier om geld in te zamelen voor mijn band ja. en crew, hè, die ineens werkeloos waren allemaal. Ja, ja. Dus er waren zelfs mensen die 500 euro hebben gegeven. Uh, en die kregen dan, ja, er was een optie. We hebben gewoon gezegd 50 euro, 100 euro, 150 euro, et cetera, tot 500 euro. Twee mensen hebben die 500 euro betaald. Maar de meeste mensen hebben eerlijk gezegd gekozen voor de, de, de 20 of de 30 euro optie. Maar mensen kregen dus ook van alles thuis gestuurd en... En ze kregen echt een heel visueel pakketje eigenlijk. En waarin die muziek, denk ik, waardoor het, hoop ik, de moeite waard was. Ten op, veel meer ten opzichte van al die livestreams die er waren op een gewoon podium. Want eerlijk gezegd, ik ben het wel met je eens dat dat is leuk in het begin. Maar later, je, de, de, de interactie valt helemaal weg. En wat mij betreft is dat eerlijk gezegd 80% van de live beleving. Want anders zet je wel een plaat op. Dus je moet volgens mij echt iets extra geven op qua beleving, zeg maar. Ja. En dus ik geloof dat dat, dat dat visuele veel belangrijker is. Is dat voor jullie alle drie dan, is dat ook de moeilijkste en misschien wel de moeilijkste opgave geweest om in de afgelopen maanden dat contact met die fans intens en echt en voor te laten bestaan? Hè? Want je mist die shows, dus je mist die directe ja. interactie, je mist dat directe contact. Uh, dat valt voor een overgroot deel weg, uh, ondanks de dingen die je wel doet. Is dat, is dat iets wat jullie bezig heeft gehouden? Hoe blijven we in contact met, met onze fans, met mensen die bereid zijn om iets te betalen voor wat wij maken? Toch? Uh, nou, ik had denk ik een beetje een andere situatie dan Eefje bijvoorbeeld. Want wij hadden eigenlijk in 2019 het jaar waar wij heel erg momentum hebben kunnen bouwen rondom ja. een nieuw album. En 2020 zou voor ons eigenlijk het tweede jaar zijn waarbij je wel veel festivals doet, et cetera. Maar... Uh, niet per se, uh, no uh, die ja, niet per se dat heel erg aan, aan, aan moet bouwen nog ofzo. Dat is meer zo van het tweede jaar waar je nog, waar je nog even op doorrijdt ofzo. Ja. Uh, dus wij zouden sowieso aan nieuw werk beginnen. Dus het is denk ik, voor mij voelt het als een minder grote verandering in planning. Uh, wij zijn nu gewoon nieuwe dingen aan het maken, wat we sowieso zouden doen. Dus, uh, dus voor mij is het niet zo'n grote mindswitch. Jij vertelde er net wel al iets ja. over. Hè? Uh, ja. Jullie zijn uiteindelijk ook de studio ingegaan om een nieuw album op te nemen. Mm. Hoe, hoe, hoe heb jij daarna gekeken om, om hè, in de opbouwfase van, van Pip Blom als band, ja. om dat contact met die fans niet te verliezen? Ja, dat was dus dat idee van die fanclub. Ja. Daar hebben we dus ook allemaal gratis leden trouwens. Daar hebben we, we hebben nu in totaal 600 leden, waarvan de 60 betalen. Betaald, ja. En die andere mensen krijgen ook de hele tijd allemaal dingen. Um, en dat is voor ons op zich om van 600 mensen e-mailadressen te hebben die zich daar specifiek op hebben aangemeld, is heel waardevol. Want dat ja. uh, betekent gewoon ja, dat we een database maken met, met fans. Uh, ja, ik vind het sowieso heel moeilijk als je niet heel veel doet, als je niet heel veel speelt om heel veel te zenden op social media. Dat, ik ben daar niet zo'n fan van. Als ik veel shows speel, dan kan ik wel leuke dingen laten zien. Maar ik ga niet de hele tijd foto's vanuit mijn kamer sturen nee. of zo. Dus dat, wat dat betreft is dit daar wel echt een uitkomst voor. Omdat we dus de hele tijd allemaal dingen specifiek hiervoor maken. Dat vind ik ook heel leuk. Dat houdt ons ook bezig. Um, 
of we nou echt een veel groter publiek bereiken dan dat we al hadden, dat denk ik niet. Ik denk dat we daar gewoon echt spelen voor nodig hebben. Support van grote bands, festivals, eigen shows. Uh, dus ja, dat is het. Dan het stagneert wel. Maar ja, dat is een beetje wat het is, denk ik. Even een specifiek element wat je aan het begin zei is... als wij live spelen, dan bereiken we mensen. Hè? Dan verkopen we 2000 tickets. En die 2000 mensen gaan dat weer op een social media post. In die zin zijn ze ambassadeur van jou en jouw muziek. Ja. Uh, en dat mis je nu. Hoe, hoe zorg jij er dan voor dat je toch in contact blijft met die mensen? Instagram. Dat is wel echt wel de manier. Ja? We hebben ook nieuwsbrieven trouwens. We versturen nieuwsbrieven Instagram, maar... Ik eigenlijk wil ik een groot... Maar zie je dan bijvoorbeeld een toename van Instagram volgers? Ja, ja, heel erg. Want ik heb het gevoel, ik had het er net nog over, op een bepaalde manier, heel veel buitenlandse acts komen nu niet meer naar het hier nee. natuurlijk. Op een bepaalde manier is er meer dan vroeger, denk ik, aandacht voor onze eigen scene en onze eigen muzikanten. Ik merk dat ik heel veel media aandacht gehad heb, omdat mijn tour viel weg. Ik werd de hele tijd gebeld. Elke dag had ik een radio of een interview met Volkskrant of whatever. Ik weet eigenlijk niet of het Volkskrant was, maar maakt niet uit. Een krant. Uh, een krant. En, um, dus ik had heel veel media aandacht. Zo van, dit was mijn mislukte jaar. Daar ging het dan wel de hele tijd over. Maar uiteindelijk ook, eerlijk gezegd, die concertfilm. Ik had gedacht dat er veel meer bands gingen zijn die zoiets gingen doen. Wij dachten echt, we willen de eerste zijn. Dus wij gaan super snel in actie schieten. Mijn management en, en, en ons team zijn echt zo super snel alles gaan organiseren. En we, we wilden dan zogezegd de eerste zijn. Maar er kwam helemaal niemand, had het bijna gedaan. Maar ik vind het eigenlijk apart, want wat ik zeg, we hebben daar heel veel geld mee kunnen inzamelen. We hebben met jonge studenten van de filmacademie gewerkt, die hebben een vaste prijs betaald. Wat niet extreem duur was en voor hun was het ook een hele toffe kans. Maar vooral, het heeft in superveel bioscopen gedraaid en heeft in superveel zalen gespeeld. In Paradiso heb ik veel filmpjes gezien dat mensen allemaal aan het applaudisseren waren en dat het... Kijk, voor ons is het te duur om met de tien man crew en band die zalen langs te gaan als er maar honderd man in de zaal mag. Ja. Maar als je één keer een film maakt die vervolgens in al die zalen speelt en daar overal tickets kan verkopen. En je kan daar eventueel nog, dat hebben we toen niet kunnen organiseren, maar stel dat je daar nog merchandise aan kan verkopen. Dan heb je wel weer, wij hadden echt zoiets van wauw, we hebben hier echt best wel veel geld voor veel mensen opgehaald. Want wat ik zeg, 13 man crew heeft daaraan kunnen verdienen. Die, we hebben een fotograaf, een art director die de foto heeft gedaan. De gasten van de filmmanagement. Iedereen heeft daar geld aan verdiend. En ja. Ik vind dat eigenlijk een hele goede optie. Als we daar een heel, stel dat er nu hele goede films nu allemaal worden gemaakt en die draaien in al die zalen. Is dat in, in ieder geval een manier. Dat is niet het enige wat we moeten doen, denk ik. Maar ik had eigenlijk verwacht dat meer mensen dat zouden doen. Het bestaat ook voor altijd. Het wordt nog steeds nu gestreamd. Het staat op Vimeo on Demand. Mensen betalen daar. Uh, of ze downloaden hem voor altijd voor 16 euro geloof ik. Of je streamt hem eenmalig voor 8 euro. Maar wij blijven daar geld op verdienen. En wij kunnen daar over 5 of 10 jaar nog steeds geld aan verdienen. Ja, maar denk, en... jij dat, sorry, denk jij dat... Wanneer je, denk jij dat je binnenkort weer zo'n film zou kunnen maken? Dat je het dan weer zo, zo zou kunnen uitrollen? Het zou misschien dat... wel kunnen, maar je moet wel denk ik iedere keer inderdaad echt iets erop bedenken dat het meerwaarde heeft. En, 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 um... Maar het is misschien inderdaad, het zou kunnen dat het iets is wat je één keer kan doen, maar je kan het ook iedere keer voor aan één album uh, koppelen natuurlijk, de film van dat album. En ja. um, ik denk wel dat het in deze tijden een van de manieren is die echt nog wel tof zijn of zo. Um, ik zou dat graag zien van een artiest. Er zit ja. ook een stukje documentaire aan vast. Een stukje vooraf, een inleiding, ja, wat persoonlijks. Ja. Het is wel echt anders dan een concert natuurlijk, maar het is ook wel weer hetzelfde ergens. Ja, oké, okay, dus, dus die tijd dwingt je ook om over alternatieven na te denken. En voor jou heeft dit heel erg goed uitgepakt. Ja. Een ander ding is, jullie spelen dus veel minder live dan oorspronkelijk gepland. Dan zou je kunnen zeggen, nou, daar hou je tijd over. En in die tijd kun je weer nieuw werk maken. Ja. Je boort een, een, misschien wel een nieuwe bron van creativiteit aan. Uh, he, he, werkt dat zo voor jullie, Tor? Heeft dat voor jou zo gewerkt? Uh, is doordat je die festivals niet doet, dus die druk valt weg, er blijft tijd over. Oké, okay, dan kunnen we ook gewoon aan nieuw materiaal gaan werken. En dan komt er ook ander materiaal dan dat normaal gesproken zou komen. Uh, ja, nou ja, wij zouden sowieso een nieuw... Dus wij zijn inderdaad, ik ben nu de hele tijd in de studio. Um, ik denk dat heel veel andere bands en artiesten dat nu ook aan het doen zijn. Dus ja. we komen allemaal op dezelfde tijd de met een plaat. Een, een shipload aan nieuwe releases. En dan helemaal zodra er weer gespeeld mag worden, als dat moment ooit komt, wil iedereen ook spelen. Ik weet dat dat nu al aan de hand is. Iedereen is al 
onze agent probeert al tour te boeken voor uh, dan en dan. En de, ja, welke clubs zijn er dan nog? En uh, iedereen wil dan spelen. Uh, het, het wordt een interessante tijd. Maar gaat bijvoorbeeld het schrijven makkelijker of moeilijker? Of besteed je nu gewoon meer tijd aan omdat je die druk van die live shows niet hebt? Heb je ja. meer ruimte in je hoofd om daarover na te denken? Omdat je nogmaals, je hoeft die shows niet te doen. Het, is, het voelt voor mij een beetje hetzelfde. Ik vind schrijven zowel makkelijk als moeilijk. Eigenlijk, dat loopt alles door elkaar heen. Ik wilde eigenlijk heel graag heel erg veel samenwerken met mensen in het buitenland. Deze keer. Dat kon niet. Dat ra- je kunt via ja. Zoom samenwerken, toch? Ja, maar dat werkt voor geen meter. Nee? Voor mij niet, nee. nee. Oké. Okay. Ja, nee. ik, had, we had, ik had maandag een gesprek met, met uh, songwriters die veel via Zoom nu internationaal wel samenwerken. En dat schijnt daar wel te werken. Ja, ik heb het een keer gedaan. Maar dan zit je met een gitaar op schoot. Met iemand anders die ook met een gitaar op schoot zit. Uh, en zo schrijf ik meestal niet. Nee. En uh, dus, het, is, uh, het kan, maar uh, voor mij nee. werkt het niet. Nee, oké. Okay, dus maar in, in samenvattend, het is niet wezenlijk anders voor jou. Die creativiteit in songwriting nu dan wanneer je wel al die shows had gedaan. Nee, ja, het enige wat ik... Ja, het is wel anders in de zin van ik maak geen flikker mee... Dus ik heb ook wat minder om over te schrijven. Minder ik, bedoel, ik merk dat ik, nou ja, dingen waar ik over schrijf gaan over social media of uh, het nieuws of zo, weet ja. je wel. Uh, normaal ben ik veel meer aan het reizen en met mensen aan het hangen. Krijg je andere indrukken? Ja, ja, ja. ja. En uh, dus, dus uh, dat, dat is wel anders. Zo van het wordt een erg repetitieve leven zo. Ja. Dat mis ik ook. Pip, hoe heb jij dat ervaren? Ja, ik, vond het dus, ik vind het dus wel ingewikkeld omdat het heel doelloos voelt. Want wij gaan niet, voor ons, we stoppen voor ons, doen heel veel geld in een plaats. Die gaan we niet uitbrengen als we niet live kunnen spelen. Dus wat er maar je gebeurde, hebt hem al opgenomen nu? Nou, in dit, hij is dus opgenomen en hij wordt nu, we gaan hem nu mixen. Dat vind ik allemaal heel leuk. Ik ben heel blij dat we hem kunnen opnemen. Maar het ding is wel gewoon, de hele tijd dat ik aan het schrijven was, dacht ik ja maar... Voor wie dan? Tegen de tijd dat hij uitkomt, misschien is dat over drie jaar dan of over twee jaar... En is het dan niet heel erg gedateerd? Uh, is het wel een goed idee om dit te doen? Uiteindelijk dacht ik ook van, we moeten dit gewoon doen. Want als we nu niet iets, iets leuks kunnen doen dit jaar, weet ik niet hoe lang het leuk is. Maar zeg je nou dat je de plaat niet uitbrengt als je niet live nee, kunt doen? ik ga het niet uitbrengen als we niet live kunnen Anders zit het nog een jaar duurt, blijft het een jaar liggen? Dan blijft het een jaar liggen. Maar dus denk je dan niet ons... dat je die nummers opnieuw gaat bekijken en dat je ah, ze opnieuw gaat... Ik ben er nu over aan het nadenken om gewoon nog een plaat te gaan schrijven... en dan in juni weer een plaat op te gaan nemen. En misschien, want het probleem is wat jij zegt over die verzadiging van die markt. Ik vind dat een heel heftig idee. Wij zijn een kleine band. Normaal kan je gewoon een beetje mee en dan gaat het wel. Of zo, dan wordt je iets groter of niet. Maar nu weet je gewoon dat iedereen komt met muziek. Iedereen wil spelen... Moet je dan een plaat gaan uitbrengen? Vind ik ook een heel ingewikkeld idee. Dus voor mij verlamt het best wel erg in het ding dat ik gewoon... Ik hou heel erg van plannen en van tevoren bedenken wat ja. een goed idee is. Hoe kunnen we dat zo goed mogelijk aanpakken? Uh, ja, we zijn nu shows... We hebben het nu over onze grootste show die we zouden spelen. Zouden we redelijk snel al gaan doen. Die is nu verplaatst naar... Het is het februari 2022. Uh, ja, nou ja, dat is wel ja. ver weg. Het is, het is nauwelijks voor te stellen dat je over die tijd nu al zou moeten nadenken. Februari dat moet 2020. Zeker, ja, ja. Dat, is, dat moet altijd. Alleen normaal kan je gewoon een best wel een redelijke planning maken. Precies. Dat kan gewoon nu nee, niet. Nee, want er is geen stip aan de horizon. We zouden support tours doen van bands waarvan niet eens duidelijk is of ze überhaupt naar Europa kunnen komen. Tijd. Ja. Weet je, het is een soort van. En het enige wat ik weet is dat we hebben er echt heel veel aan als we live spelen. Als we dat dus niet doen, dan gooien we gewoon heel veel geld. Dat voor ons heel veel geld is weg door een plaats zomaar uit te brengen. Maar wie weet, weet je, als het nog twee jaar duurt, dat we op een gegeven moment zeggen van ja, oké, okay, maar dat is dan maar weggegooid geld. Die plaat moet er gewoon uit. Uh, maar het principe opbrengen. is, pas uitbrengen als je echt de plan ja. op kunt. Ja, okay. dus ik hoop dat het snel gefixt wordt allemaal. Ja. Ja. Eh, eh, ook even, dat zei je ook in het begin al, van, ja, ik heb eigenlijk de mazzel dat mijn plaat al uit was. Ja. Um, maar ik kan me niet voorstellen dat je niet al over nieuw werk nadenkt. Ja. Of hebt aan alle, misschien heb je zelfs al een nieuw album klaar. Ik heb wel heel veel gemaakt, maar inderdaad, ik moet wel zeggen dat nu inderdaad, als ik nadenk over een release, word ik er wel niet zo enthousiast van. Dat is wel jammer. Um, maar hoe werk je dan aan nieuw werk? Ik. Wat zeg je? Be- beïnvloedt dat niet de manier waarop je dan aan nieuw werk werkt? Dus nee, dat op zich niet. Met jullie allebei? Nee? nee. Qua inspiratie ik, doet dat niks? Nee, want ik, 
als ik tijd heb, dan, ben, dan vind ik altijd heel fijn. Uh, en in die lockdown heb ik dus ook heel veel geschreven. En dat is voor mij in ieder geval geen ma- probleem, zeg maar. Meer tijd is gewoon meer muziek. Dus dat is op zich, uh, dacht ik, mooi. Dan kan ik nu ook al inderdaad een plaat maken. Eerder afmaken dan ik normaal gedaan zou hebben. Maar goed, um, ik moet wel zeggen... Het is onder deze omstandigheden spelen... Ik, ik, ik heb nu laatst trouwens in Rotterdam, in het Luxor Live, ja. uh, wel voor 400 man twee uh, shows gespeeld. Dus twee keer 400 man. En dat was al heel leuk. En dat vond ik tof. Maar als het dan weer minder mensen mogen zijn, dan is dat ten eerste niet haalbaar financieel, zeg maar, met hoe, hoe wij dat dan doen live. Um, maar goed, als ik nu al nadenk over een release met al die onduidelijkheid in de toekomst, dat is natuurlijk wel lastig, ja. Dat is nog wel een dingetje. Dat is nog wel een dingetje. Ja. En dan moet je het toch maar gewoon gaan doen. En ik, ik denk gewoon het allerbeste ervan maken. Maar je voelt wel, denk ik, jij ook, denk ik, van ik kan het wel releasen. Maar het gaat niet uh, misschien... Uh, je bent dan misschien bang dat je iets weggooit. Zo van het gaat misschien niet zoveel mensen bereiken. Want we kunnen niet gaan spelen. We kunnen niet... Uh, ja, we hebben niet dat het zo dat balletje kan gaan rollen. Het balletje ja. kan, maar je kan zo één balletje opgooien. En normaal heb je dan je release en alle promo. En dat is één balletje. En daarna ga je dus clubs en festivals ja, dan doen. En dan begint het pas echt, ja. zeg maar. Heel veel balletjes. Ja, en dan, um, dat is, dan ben je misschien bang dat je je werk een beetje in een put gooit. Nou, okay. Het is misschien een beetje overdreven gezegd, maar je bent altijd ja, trots op wat je, ja, ja. alles wat je maakt. moet het beste zijn wat je ooit gemaakt hebt. Ja. Dus je wilt, niet, je wilt het wel goed doen. Ja. En ik hoop gewoon dat er allerlei nieuwe initiatieven komen en hele stabiele platforms waar echt publiek naartoe gaat. En dat we toch, ja, maar ik moet zeggen, ik weet ook niet precies wat er nu allemaal aan initiatieven zijn. Dus misschien mis ik ook wel sommige dingen. Ja. Nou, goed dat je hier bent. Misschien dat ja. je wat, uh, wat mee kunnen pikken. Even een afslo- uh, afsluitende vraag voor jullie alle drie, want uh, onze tijd zit er weer op. Uh, die van mij nog niet, maar die van jullie wel. Uh, we moeten afronden. Uh, Torre. Um, Kun jij een, een blikje in jouw agenda geven voor de komende weken? Wat, wat bijvoorbeeld ga je morgen doen? Uh, de studio in. Studio in. Met de jongens, ja. En, en, en dat zal voorlopig de komende weken zo doorgaan? Studio, studio, studio. Ja, ik ben veel met andere mensen aan het schrijven en veel met de band aan het opnemen. Dat loopt allemaal door elkaar heen. En we zijn ook al bezig met plannen voor 2023 en 2024. En willen installaties gaan maken met de band. Um, dus als het allemaal niet uh, als we allemaal niet meer kunnen spelen dan gaan we dat waarschijnlijk uh, als eerste doen, doen. oké, okay. maar vooral studio werk voor jou dus. op dit moment wel, ja. ja Pip, j- jouw plaat is klaar je hoeft ja. niet meer de studio, nee, maar, maar, maar hoe ziet jouw week uh, de ja, komende mixen. week de, Sorry? we gaan nu de plaat mixen, dus mixen dat is, ja. ik mix het niet zelf, maar ik ben er wel heel erg bij betrokken, dus dat is wel iets waar ik artwork maken, nadenken over toch dat soort dingen wel alvast gaan voorbereiden uh, maar wat doe je met de jaarwisseling? De jaarwisseling? Nou, dan hoop ik dat ik bezig ben met de volgende plaat. Oké. Okay. Ja. ja. Eefje, wat, hoe zien jouw komende weken eruit? Waar ga jij vooral mee bezighouden? Een paar corona-proof shows wel echt. Dus we hebben wel een soort mini-tour eigenlijk staan. Uh, Carré staat nu ook uh, januari. Kunnen we in Carré uh, twee shows doen. En ik geloof in Tivoli. En daarna ga ik ook wel nadenken over... Uh, alternatieve vorm van live shows, um, ja, gewoon helemaal op een andere manier ja. toch bedenkend en meer ook het visuele is bij mij sowieso wel heel belangrijk, videoclips en artwork en maar eigenlijk om samenwerkingen ook aan te gaan met visuele uh, ja, makers of, of zoiets en dan kijken of we iets kunnen maken waar misschien wel weinig mensen bij uh, aanwezig kunnen zijn, maar waarbij uh, je bijvoorbeeld langere periode op één plek kan zijn uh, en er meer mensen kunnen, uh, hoe zeg je dat nou? Langs kunnen komen. Ja, dus, dus dat, je dus dat, mensen, ja. dat er kleine ja. groepjes mensen, maar dat er wel heel veel kunnen komen ja. alsnog. En alsnog ja. Ik denk dat dat wel Eigenlijk een beetje zijn. wat Guus Meeuwis in 013 doet. Hè? Wat doet Guus Meeuwis? Nou, die trade heeft inmiddels, ik weet niet hoeveel tig shows gegeven, elke keer voor een kleine groep, maar die doet dat ja. gewoon elke keer opnieuw. Precies, maar bij ons is het dan wel echt een samenwerking met, uh, met een kunstenaar. Of een kunstenaar klinkt heel zwaar, maar ik bedoel eigenlijk gewoon iemand die heel vet visueel werk ja. maakt. En okay. dat je ook ja, een beetje de handen ineens laat, zeg maar. Ik wil jullie alle drie hartstikke bedanken voor jullie komst hier. Het feit dat jullie met ons de verhalen wilden delen, uh, waardeer ik zeer. En ik wens jullie ontzettend veel succes met alles het mooie, mooie werk wat jullie nog gaan maken. 
En we hopen, uh, ik denk allemaal en iedereen, jullie straks weer live te kunnen zien. Op een klein, groot of middelgroot podium. Dat maakt ons niet uit. Als we jullie maar kunnen zien. Dankjewel. Thanks. Ja, bedankt.